ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த செஷன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸும் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கு அப்போ இந்த பிசிக்ஸுக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கும் இருக்கிற ஃபார்முலாஸை எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம படிக்கலாம் லாங் டேமுக்கு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபார்முலாஸை படிக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கும்போது அதுலேயும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் டிப்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் நான் சொல்லக்கூடியது மூணே மூணு டிப்ஸு தாங்க மூணே டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலாஸாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய டெரிவேஷன்ஸா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அது ரொம்பவே ஈஸியா புரிஞ்சிடும் சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு வீடியோல தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் டிப்ஸ் டு ஈஸிலி லேர்ன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் ரைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு வீடியோ ஓ மை காட் பயங்கர ஷாக்கிங்கா இருக்குல்ல எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு திடீர்னு பார்த்ததும் ஸோ செம்மையான ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ ஷாக்கிங்கான ஆஃபரா பாருங்க எல்லாரும் தெரிச்சு ஓடுற அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு அன் அகாடமி இல்லையா ஸோ அன் அகாடமியில ஒரு பயங்கரமான ஆஃபர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன் அகாடமி லேர்னிங் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பாருங்களேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுங்க ரைட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு தான் வெறும் முந்நூறு ரூபாய் நம்ம தேவையில்லாம நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ தேவையில்லாத பொருட்கள் கண்டிப்பா நம்ம வாங்குவோம் வெறும் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் நீங்க பே பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நாப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து கொடுக்குறாங்க பாருங்க நாப்பத்தஞ்சு நாளுக்கு வெறும் முந்நூறு ரூபாய் தான் நீங்க வந்து நீட் யூஜிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் நீட் யூஜிக்கு மட்டும் இல்லைங்க சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல்த்தா இருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு இது செம்மையான ஒரு ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பிகின் யுவர் நீட் யூஜி ஜேர்னி அப்போ இது இந்த ஆஃபர் எவ்வளோ நாள் சார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரேட் ஆனா இந்த ஏப்ரல் பதிமூணுல இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்குமே நமக்கு இருபத்தி சாரி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க செம்மையான ஆஃபர் இது இல்லையா இந்த ஏழு நாள்ல நீங்க இது விச் மீன் இதை நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெறுமனை இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு நாப்பத்தஞ்சு நாலு பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்துடும் அப்போ பாருங்களேன் உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமும் கரெக்டாக முடிஞ்சிடும் ரைட் ஸோ நீங்க பப்ளிக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நீட் யூஜிக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னெல்லாம் இதில் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க வாட் ஆர் தி திங்ஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் கேட்டீங்கன்னா லைவ் கிளாஸஸ் ரைட் லைவ் கிளாஸஸ் வித் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் டவுட் சால்விங் ஓகே நீங்க எப்போ டவுட் கேட்டாலுமே பர்ஃபெக்டா சால்வ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாரு கைடன்ஸ் ஃபார் சிபிஎஸ்இ போர்டு ப்ரிப்பரேஷன் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா சிபிஎஸ்இ போர்டு ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் பர்சனலைஸ்டு அகாடமிக் கவுன்சிலிங்கும் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு தான் ரொம்ப 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 கம்மி தேவையில்லாமல் நம்ம நிறைய செலவு பண்ணுறோம் இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக செலவு பண்ணலாம் பாருங்க யூ கேன் யூஸ் மை கோடு சப்ஸ்கிரைப் நவ் பை யூசிங் மை கோடு என்னுடைய நேம் எம்யூஆர்யூஜிஏ முருகா அப்படின்ற என்னுடைய கோடை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா You can get this offer. உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணுல இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஒரே வாரம் செம்மையான ஆஃபர் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ பர்சனல் கைடன்ஸ் ஸ்டடி பிளானர் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கைட்லைன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயஸ் வந்து விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க எஸ் நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் கான்சன்ட
அப்பதான் உங்களுடைய கவனம் வேற எங்கேயோ போகும் ரைட் இந்த மாதிரி நீங்க படிக்கும் போது உங்களுடைய படிப்புல மட்டும் அந்த கவனம் இருக்கணும் எஸ்பெஷலி நீங்க ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஃபார்முலாஸ்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயமே இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாம ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலஸ் இல்ல டெரிவேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலஸ் நீங்க எவ்வளவு தான் படிச்சாலுமே அது பிரயோஜனமே இல்லாம போயிடும் சோ அதனால உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க சோ கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி சார் இன்க்ரீஸ் பண்றது சோ ஒரு தனியான ஒரு இடத்துல போய் உக்காருங்க உக்காந்துட்டு டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்கக்கூடாது டிவி சவுண்ட்ஸ் இல்ல வெளியில இருக்கக்கூடிய சத்தம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதை தாண்டி இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் நீங்க இருக்கிற அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் தயவு செஞ்சு தள்ளி வைங்க ஏன்னா நீங்க அப்பதான் படிக்க போவீங்க அப்பதான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு போன் பண்ணுவா இல்ல மெசேஜ் பண்ணுவா இன்ஸ்டாகிராம்ல எதுனா வரும் ஃபேஸ்புக்ல எதுனா வரும் ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம வந்து நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு உக்காரும் போது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம மைண்டில் வரும்போது நம்ம படிக்கிற விஷயமும் கோட்டு விட்டுடுவோம் ஸோ அதனால ப்ராக்டிஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க எஸ்பெஷலி நீங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க குளிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னமும் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனும் இன்னும் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைக்கலாஜிக்கலாக நிறைய விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பாருங்களேன் ரிலாக்ஸ் யுவர் பிரெயின் இதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஸோ நீங்க ஃபார்முலா ஐயோ எனக்கு இவ்வளோ ஃபார்முலா இருக்கே ஐயோ ஐயோ இவ்வளோ ஃபார்முலா இருக்கே என்னால படிக்க முடியுமா படிக்க முடியுமா படிக்க முடியுமா எவ்வளோ நாள் இதையே கேட்டுட்டு இருப்பீங்க ரிலாக்ஸ் யுவர் பிரெயின் நீங்க படிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க ரிலாக்ஸா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த விஷயத்த நீங்க சரியா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்க ரிலாக்ஸா இருங்க இவ்வளோதான் உம் இவ்வளோதான் ஃபார்முலாஸ் நான் ஈஸியா படிச்சிருவேன் நான் படிச்சுட்டு என்னுடைய நண்பனுக்கும் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ரைட் நான் படித்தேன்னா என்னுடைய லைஃப் முன்னேறி போகுது நான் படித்தேன்னா என்னுடைய ப்ராப்ளம்ஸை நான் சால்வ் பண்ண முடியும் நான் படித்தேன்னா எனக்கு எம்சிக்யூஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் படித்தேன்னா எனக்கு டெரிவேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுடைய பிரெயினுக்கு சிக்னல்ஸை கொடுங்க சென்ட் த சிக்னல்ஸ் லைக் திஸ் ரைட் உங்களுடைய பிரெயினுக்கு இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ் கொடுக்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற சிக்னலே இதுதான் இருக்கு பியர் ரைட் பயம் அப்போ என்ன ஆகும் பிரெயினு ஸ்டெடியாக நிற்க முடியாது நீயே ஸ்டெடியாக இல்லை அப்புறம் எப்படி உன்னுடைய பிரெயின் ஸ்டெடியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் முதல்ல ரிலாக்ஸாக இருங்க ரைட் டோன்ட் கிவ் திஸ் டு யுவர் பிரெயின் சென்ட் பாசிட்டிவ் சிக்னல்ஸ் பாசிட்டிவ் சிக்னல்ஸ் தான் அங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போது நீ படிக்கிற விஷயத்த ஈஸியா உன்னால ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியும் ஸோ ரிலாக்ஸ் யுவர் பிரெயின் அதை வந்து ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணாதீங்க ரிலாக்ஸா விடுங்க தண்ணி குடிங்க தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளோதான் ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்தாலும் அது வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறைக்கும் போது நீங்க பதட்டப்படாம ரிலாக்ஸா ஒரு விஷயத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாவது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் பிராக்டிஸ் அஸ் மச் அஸ் யூ கேன் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ணலன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க படிப்பீங்க முன்னாடி நாள் நைட்டு பயங்கர சின்சியரா படிப்பீங்க ரைட் பயங்கர சின்சியரா படிப்பீங்க ஆனா நெக்ஸ்ட் டே ரைட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் உங்களுக்கு மறந்து போயிடும் அடப்பாவிங்களா நேத்து நைட்டு வரைக்கும் மாங்க மாங்கன்னு படித்தேன் அடுத்த நாளே மறந்து போயிடுச்சு இது ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் நானுமே பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஃபார்முலாஸை படிக்கிறது முக்கியமாக சொல்லுவேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபார்முலாஸோடு சேர்த்து எதுனா ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ரைட் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பேசிக் நீங்க வந்து ஹை லெவல் ப்ராப்ளம்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஹை லெவல் ப்ராப்ளம் போங்கன்னு சொல்லவே மாட்டேங்க ரைட் ஹை லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இப்போ வேண்டாம் ரைட் ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்க முன்னாடி நைட்டு படிச்சீங்கன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் 
right you will never forget we will not forget this we will not appo anga marakkara vishayam vandu anga irukadu appo ungalku adu easy nyabagam irukum so indha vishayatha neenga follow pannanunga so practice pannunga daily eludhi paarenga edhana oru problems illa formulas illa na derivations romba hard ah iruka eludhi paarenga and adu mattum illama idu பிராக்டிஸ் முக்கியம் அண்ட் அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அது முக்கியம் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோலை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் த ஃபார்முலா ஒரு பேசிக் கான்செப்டை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இப்ப நம்ம நியூட்டன் செகண்ட்ல அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா போஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் இல்லையா கரெக்டு தானே அப்போ என்ன ஆகுது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைம் அப்போ டிபி பை டிடி அண்ட் வி கேன் சே தட் எஸ் டி இல்லையா அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஐ கேன் டேக் எம் எஸ் காமன் ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் this we can simply represent that as acceleration so m times a apo we can also say f equal to m times a right it depends how you understand the concept apo ne concept purinjikano right understanding the basic concept is very 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 important to learn the formula right apo ne concept purinjikano கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ணணும் சால்வ் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பேசிக் நீங்க அட்வான்ஸ்ல போக வேண்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் யூ ஸ்ட்ராங் த பேசிக் ரைட் சால்வ் பேசிக் எம்சிக்யூஸ் ஸோ பேசிக்கான இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணுங்க அப்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து 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 அட்வான்ஸ் ப்ராப்ளம் போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போகுது அப்போ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் ஓகே திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார்முலாஸ் டெரிவேஷன்ஸ் ஃபார் பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஹோப் திஸ் செஷன் இஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் கண்டிப்பா இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் So first tips in a bit so now number one the first one the we have to concentrate so concentration is very important and the party in a relax your brain send the positive signals and always practice right so practice for the problem so to say the practice for the it gives more understanding are they the in that the place or understand for the care in a basic MC gives a solve for the so next very day it it will not be forgotten right and adu mattum illama every time every time when you learn you just revise right you just revise once a day right idu neenga strong pannum bodu you just take uh, two days gap then do for the third day then take five days adavadhu rendu naal rendu naal vittu neenga try pannalam revise pannum bodu so when you do this regularly you will remember always okay so thank you help us with a smile